知道你一个人在外面住啊，也会挺辛苦的啊。然后也知道你喜欢睡这个纯棉的，所以就给你换一个这个纯棉的床单啊。你说那个宋佳丽，他他他这个真的不够意思啊！明明知道你住在哪里，他就是死不肯带我过来找你啊，还非要我跟在他屁股后面才才找得到你。你这是你这是几个意思啊？啊，你还把我当做是你舅舅吗？啊，你知道我找你找的有多辛苦，现在我都干起私家侦探了都。哎呦，舅舅，你絮叨的我头疼。啊，你你头疼，我比你还疼呢、啊。啊，说走就走，啊，把这个大好的江山就这么拱手让人，害我一个人在里面守着，多辛苦啊！多辛苦啊！啊啊！不挺好吗？徐思招个人进来，正好分担你的工作压力啊！好，好，好，好，好什么好啊？啊！徐氏那个吃里扒外的东西啊，这比那个刘军啊还要狠，还要毒啊！我总算是见识到一个吃人不吐骨头的资本家本色了。坏呀、啊，真的太厉害了！那么，先把你给逼走啊，然后再找一个新人来挤兑我的位置。他简直就是啊，卸磨杀驴，赶尽杀绝。我要是早知道他是这个样子，我就……哎，别别别别别别看！你说怎样？对不起啊，就就就是对不起你看错人常有的事儿，你说你爸、你、我，对不对？看错，那就自认倒霉，算活该了吧？就，是不是、啊？你说在商场上做了生意，哪有你说不不不会看错人的呢？是吧？是吧？